Московитам шалено підгорає від втечі їхньої армії гвалтівників та мародерів з українського Херсону. Дійшло до того, що головний ідеолог руского міра Олександр Дугін метафорично закликав забити камінням самого Владіміра Путіна. А пропагандисти настільки розгубилися, що довелося навіть перебрехати коментар про Херсон від сербського президента Вучича. Як саме і чому це значить розчарування сербів у Росії, я розповім наприкінці відео. Натомість радості українців немає меж. Ми, як то кажуть, наплакали від щастя ще один Дніпро. Як і хто реагував на звільнення українського Херсону та що стоїть за цими реакціями, я розповім у цьому сюжеті. Я Богдан Олег Горобчук, а ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ми говоримо про довколокультурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Перевірте, чи ви на нас підписані і дуже важливо, чи натисли на дзвіночок. І також пишіть у коментарі, як саме ви відреагували на відвоювання Херсону. Плакали від щастя, пили шампанське, чи може самі наближали цю перемогу? Як понесе з України у синіє море кров ворожу, ото й дія, і лани, і гори, все покину, і полину до самого Бога. Ці рядки Кобзаря цитували учора і продовжують цитувати сьогодні чимало українців. Серед них Сергій Стерненко, Таня Микитенко і багато-багато інших. Адже в цих рядках радість тріумфу і усвідомлення жорстокої реальності. Перемога дається не просто, але тільки вона принесе звільнення і влаштує українців. І взяття Херсону – важливий крок до нашої перемоги. Нестримна радість затоплює кожного з нас, коли ми бачимо, як вітають вояків Збройних сил України в Херсоні. Як скандують наші українські гасла, повертаючи наш прапор на його законне місце. Така реакція простих хресонців доводить, українську армію тут чекали як Бога. І ніхто не сумуватиме за московитами. Такі, як приїхали під час окупації, так і забралися геть. Ми самі переживаємо. І у всьому світі бачать, що Херсон – це Україна. Іноземці навіть починають шукати у своєму родоводі українське коріння, так їх надихає наша перемога. Паралельно з цим наші соцмережі повняться розчуленими дописами, художник Грехов малює чергову зворушливу картинку, українці тріумфують. Але не лише, адже всі ми чудово розуміємо, якою ціною дається нашій армії і всій державі ця перемога. Народний депутат Роман Лозинський, який служить у лавах Збройних сил України, влучно описав це ще одне не емоційне, а раціональне ставлення, стверджуючи. Важливо, щоб ніхто не гнався за швидкими та гучними новинами. Треба пам'ятати про ціну, яку ми заплатили за сьогоднішню новину про відступ загарбників з правобережжя. Важливо пам'ятати, що боротьба триває. Викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар також закликає тверезо оцінювати події. Ми повернемося, тепер стане гаслом росіян на наступне покоління. Вони будуть наполегливо плекати в собі образу, ресентимент, жагу помсти та реваншу. Тому наше завдання полягає в тому, щоб переключити увагу російських імперських шовіністів на ближчі проблеми. Щоб вони не казали, ми повернемося в Херсон, Крим, Харків, а щоб казали, ми повернемося в Казань, Грозний, Новосибірськ, пише він. І ще одна емоція, яка опановує українців від новин про звільнення Херсону, це іронія та сарказм на адресу окупантів. Я от ніяк не можу зрозуміти, навіщо РФ 8 місяців кошмарила Херсон. Усе було тільки заради того, щоб забрати прах Потьомкина з міста і втекти, та його б і так з радістю віддали, написала про своє місто журналістка НВ Крістіна Бердинських. А от в реакції росіянців іронії небагато. Вони хіба що здатні на ось таку самоіронію в одному з пропагандистських каналів, яку помітив Стерненко. Заходім, сворачуваємося. Хоча мушу заперечити, це ж ЗСУ їх свірнули. Або іще один переповнений вітчієм та безсиллям жартик. 
на российских картах Херсон будет переименован на Херсним. Вот такая циничная и распачливая реакция у все, что остается московитом. Ну и еще, хиба, что заперечение, как неодмінна стадия переживания втраты. Вот как на одном из каналов намагаються выдать щиру реакцию херсонцев на появу в городе Збройних сил Украины. Вдают, что это постановка. Або ось як російська пропаганда намагається приховати поразку в Херсоні якимись вигаданими успехами на передовой. Ну як же це жалюгідно? А загалом росіянці у повній паніці та істериці. Їхні пропагандисти вже рахують тисячі квадратних кілометрів нібито русської землі, яку відвойовують українці. Що це, якщо не маразматичне переживання поразки? Ясна річ, що домінуючий настрій росіянців можна описати як палання від здачі Херсону. Ось помилуйтеся на нацболку, яку затримали в Пермі. Вона вже передчуває відступ від Москви. І я чомусь певен, далеко не лише вона. Пропагандон Катьонак побивається, що Бог не дає армії гвалтівників та мародерів, бо дай якось воювати. Звісно ж, це Бог, а не ЗСУ, ага. Але крім псевдорелігійного маразму, є в цій фразі іще одна емоція – розчарування у владі. Ось це – недостойне, достойне тих, хто вам і правит. Політолог Сергій Марков додає енергії паланню, фактично множачи Путіна на нуль, вказуючи на його повне абстрагування від ситуації щодо Херсону. Мовляв, замість бодай якось реагувати – він проводить переговори з Центральноафриканською республікою. І це при тому, що Марков вважається прокремлівським політологом. Але найяскравіше на ситуацію відреагував головний ідеолог руского міра Олександр Дугін. Спершу він барвисто описав ступінь палання у росіянців. Барвистіше навіть я не зможу. Тут вам оці всі русські зжимають зуби від болі, ридають і страдають так, як якби у них вирвали серце. Але найцікавіше далі. Дугін починає котити діжку на владу, звинувачуючи самодержця Путіна у провалі. І далі він розповідає, що Путін не спас русських, стверджує, що за це його чекає судьба царя дождей. Цю нехитру антропологічну метафору легко перевірити у Джеймса Фрезера. Цар дощів – це жрець у племені, відповідальний за викликання живильної вологи. Якщо ж дощу немає, тобто він не виконує своєї функції, його приносять в жертву, щоб вмилостивити богів. До того ж, у жорстокий спосіб його закидають камінням, і перший камінь має кинути його найближчий родич. Тобто це прямий натяк на те, що за здачу Херсону Путін, на думку московицьких фашистів їхньої партії війни, заслуговує на жорстоку смерть. І як мінімум це означає значне послаблення позицій Путіна. На це також натякає хитання позицій Шойгу, який, судячи зі всього, катастрофічно втрачає рейтинги. Одним словом, Росія посипалась. Звісно ж, це не могло не позначитися на міжнародному рівні. Французький президент Макрон, який, якщо пригадуєте, полюбляв надзвонювати Путіну, тепер щиро радіє з нами відвоюванню Херсону. Грузинська президентка Соломе Зурабішвіллі також підкреслила, що грузинський народ радіє разом з українцями. Хм, можливо, це натяк на те, що декому варто пакувати чемодани в Абхазії та Південній Осетії? А ви як вважаєте? Напишіть в коментарі. А поки ви пишете, скористаюся нагодою подякувати нашим прекрасним патронам. Імена найактивніших з них ви зараз бачите на екрані, але ми вдячні усім нашим благодійникам. Долучитися до них можна за посиланнями або номерами карток в описі до відео. Також ми започаткували банку на нову техніку для зйомок культуртригера. Для нас дуже важлива ваша фінансова підтримка, адже так ми можемо більше нашого часу присвячувати виробництву якісного українського контенту. Ганебна поразка московитів поставила в незавидне положення і одного з їхніх союзників у Європі – президента Сербії Олександра Вучича. Кілька днів тому він порівняв майбутню битву за Херсон із Сталінградською битвою, передбачаючи її складність та кривавість. А російське державне інформагентство ТАСС доберхалося до того, що спотворило слова Вучича, подавши його цитату таким чином. «Нам предстоїть Сталінградська битва, рішаюча війні на Україні, битва за Херсон». 
которой одна и другая стороны используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии. Запад думает, что таким образом он сможет разрушить Россию. Россия считает, что так сможет защитить то, что взяла в начале войны, и привести войну к концу. Как бы там не было, после ганебной втечи московитов Вучич признал свою неправоту, стверджуючи, что вважав буцім россиянцы справді битимуться за Херсон. Далі більше розпропаганда цитує Вучича, мовляв, Сербії потрібно самим дбати про своє майбутнє. Ну, тобто, на Росію розраховувати сенсу вже немає. І в цих словах усвідомлення слабкості Росії, яке з боку їхнього союзника Сербії виглядає як повне розчарування. А за бажання, за цими словами, можна побачити і натяк на початок дрейф у Сербії у бік західних цінностей. А ви як думаєте? Напишіть у коментарі. А я тим часом нагадаю, що наблизити нашу перемогу можна донейтами на підтримку військових. Зокрема, це можна зробити через фонд «Кому що треба». За посиланням в описі ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Зараз ми збираємо на зимовий одяг для наших бійців. Дякуємо за підтримку.